کا آگے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیوب کو ایسی بیماری تھی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو کہ لوگوں میں نفرت کا مجھے ہو سکتی ہے کیا نبیوں میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ نفرت کا مجھے ہو سکتی ہے حضرت عیوب کے مطلب آتا ہے نا یہ تو پھر نبی نہیں سو خدا جن کے مطلب بتائے گا وہی بات کریں گے نا جو نہیں بتایا ہم کیوں بتائیں خدا تعالیٰ نے بعض نبیوں کو قربانیوں کا نمونہ بنا دیا ہے تاکہ بہن بہن انسان اسے ہدایت پائے حضرت یونس کو بھی یہ قربانی کا نمونہ بنا دیا کہ خدا تعالیٰ کی باتوں سے اگر ہلکی حرکت کرو گے تو نبی ہو یا غیر نبی خدا تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی سزا پا جائے گا وقتی طور پر صحیح اور جب تک اپنے ظلم کا احساس اسے گھیر نہ لے کوئی اور پناہ نہ پائے خدا کے سوا اس وقت تک اس کی برخش نہیں ہوگی لیکن حضرت لوت حضرت نو کو کیسا ایک نمونہ بنا دیا حضرت نو آپ کہیں نبیوں کے اب اس طرح آپ بنا لیں کہ کیا نبیوں کے لیے جائز ہے اور دوسروں کے لیے بھی کہ خدا کی پیشگیوں سے ایسا سلوک کریں جائز نہیں ہو گئے سوا آپ ایک عظیم لوگوں میں سے ایک کو نمونہ پکڑا ہے اور باقیوں کے لیے عبرت بنا دیا حضرت نو کا بیٹا آپ کے خلاف ہو گیا اور نو سے تو خدا کو کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی عظمت کے باوجود ان کے بیٹے کے مطلب بیان فرما دیا کہ وہ آپ کا خلف نہیں تھا اور اب کوئی سوال اٹھا لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے بیٹوں کو اس طرح ہونا چاہیے تو کوئی سوال نہیں ہے حضرت نو کے علاوہ حضرت نو کا لوت کا دونوں کا ذکر فرما کر ان کی بیویوں کا پول کھول دیا نیک بندوں کے مطاب تھی ساتھ رہیں اور انہوں نے بھی جدا نہیں کیا کیونکہ وہ حسن زن سے دیکھتے تھے اللہ نے جدا کیا اور اس وقت جدا کیا جبکہ عذاب کا وقت آ گیا ہے ان کو پھر مجرم میں پھینک دیا تو خدا سے زیادہ کون اپنے نبیوں کی پاکیزی کی حفاظت کرتا ہے ان کے نام اور عزت کی حفاظت فرماتا ہے لیکن یہ سب قربانیاں ہیں ان انبیاء کی بنی نو انسان کو سمجھانے کی خاطر سمجھیں ان سے کوئی عمومی استنباط لمبے نہیں کیا جا سکتے کہ کیا نبیوں میں یہ بھی ہوا کرتا ہے کیا نبیوں کی شان کے مطابق ہے اب کوئی ایسا میں بھی آپ ڈھونڈیں جس کی بیوی ایسی ہو جس کا بیٹا ایسا ہو جس کا بگن میں کیے پڑ گیا یہ ساری باتیں ایک نبی میں کٹھے کر دیں کہ وہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو پھر تو مضمونی بگر کے کچھ کا کچھ بن جائے گا ٹھیک ہے